welcome back to my youtube channel di video kali ini saya akan buat video tentang cara buat conditioner alami untuk rambut keriting dan bahan-bahannya kalian bisa dapat di dapur dan gampang dan yang bisa beli juga di supermarket terdekat atau di pasar atau di kis-kis terdekat yang ada di kampungnya daerah oke sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, subscribe dan share ke sosial media yang kalian klik Oke, okay, mau ke video. Yang pertama kamu siapkan wadah. Dan yang kedua, eh kalau ada yogurt yang kental, boleh pakai yogurt yang kental. Dan juga kalau ada yogurt yang cair juga tidak apa-apa, boleh pakai juga mana-mana saja yang penting yogurt. Oke, okay, langkah selanjutnya kamu bisa langsung tumpahkan yogurt yang tadi ke dalam wadah. Semuanya saja. sampai habis kemudian kita pakai minyak oil eh, minyak oil <laughs> coconut oil tambahkan coconut oil sedikit di yogurt tadi ini hmm. coconut oilnya kan bisa pakai coconut oil dari mana saja ini saya pakai dari video coconut oil dari sarni ini 100% minyak kelapa murni kita tuangkan saja sedikit ya oke sudah oke langkah selanjutnya akan bisa tambahkan madu madunya bisa pakai madu apa saja ini sebagai madu cd yang yang rasa kurma ini yang, ini yang varian kurma ini akan ditumpahkan saja sedikit sesuai kebutuhannya Oke okay, sudah. Hmm. Oke okay, terus bahan yang terakhir kamu bisa pakai penyemur telur. Ini penyemur telur. Ini dia punya warna warna kuning ya tidak terlalu kelihatan. Ini kan pisahkan dengan dia punya putih telur. Jadi pakai dia punya kuning telur saja. Semua tumpahkan. Oke, okay, sekarang saatnya untuk campur. Ini. Untuk campur. Campur seluruhnya tadi bahan-bahan yang sudah ditaruh di dalam wadah ini, dicampurkan jadi satu. Mereka lalat, lalat is. diaduk sampai rata shit ah diaduk sampai rata jadi kayak gini jadi padonan suka kayak gini Tara, itu sudah bisa untuk diaplikasikan ke rambut. Oke, ini ya sudah selesai campur dan ini dengan tekstur lumayan creamy creamy. Karena kebanyakan pakai yogurt. So, langsung saja kita aplikasikan ke rambut dan ini kamu bisa taruh langsung di kampung tangan kayak gini terus langsung aplikasikan karena dia kerini jadi dia tidak begitu terlalu jatuh-jatuh atau tumpah ke kampung baju tapi untuk menghindari biar dia jangan jatuh kamu bisa taruh handuk di bawah kampung di kampung leher
saya aplikasikan di rambut dan ini kan bisa lastingnya selama 2 menit sambil kan pijat-pijat kan ini kondisioner jadi biar lebih kelihatan dia punya kondisioner yang resap dan kemudian kan boleh dilas setelah 2 menit terus untuk kamu yang tidak suka dengan mungkin yang punya bau kan bisa cuci dengan shampoo tapi kalau untuk saya kayaknya saya tidak cuci dengan shampoo saya cuma cuci dengan air dingin saja tapi untuk kamu yang tidak suka dengan dia punya bau atau dia punya bau telur mungkin kamu bisa cuci langsung dengan shampoo ini sudah 20 menit dan sekarang saya mau bilas dulu dengan air dingin dan saya akan balik lagi Conditioner alami dari bahan-bahan di dapur dan ya kamu bisa lihat sendiri ini saya rambut ini saya cuci tanpa bilas dengan shampoo jadi untuk kamu yang memang tidak sanggup mungkin dengan bau amis kuning telur kamu bisa cuci pakai sampo atau kamu bisa pakai setelah selesai kamu keramas Uh, kalau kan tidak pakai shampoo kan bisa pakai ini uh, vitamin rambut atau hair serum kayak begini biar bisa membuat punya bau amis itu terhempas so, jadi manfaat dari conditioner alami ini itu yang pertama dia kaya akan protein yang kedua dia kaya akan asam amino yang ketiga itu dapat mengatasi rambut rontok atau mencegah rambut rontok yang keempat itu dia dapat menyuburkan rambut dan yang kelima adalah dipenuhi dengan kalsium yang keenam dapat menjadi uh, obat ketombe yang ketujuh dapat mengontrol minyak berlebih di uh, rambutnya kita dan yang terakhir dia dapat membuat rambut lebih shiny atau lebih berkilau. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini dapat menjadi referensi depannya untuk kalian terkhususnya perempuan Papua yang mengalami rambut rusak atau rambut rontok. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi untuk kamu ke depannya. Dan ya, yep, jangan ju jangan lupa juga nonton sampai video DIY masker di atas sini. Sebelum kita mengambil video ini, jangan lupa klik like, like, komentar, share ke sosial media yang kalian punya, jangan lupa subscribe, dan satu lagi jangan lupa aktifkan lonceng biar kalian selalu menjadi orang pertama untuk melihat video-video terbaru dari saya. Bye-bye!